ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രജേഷ് കുമാർ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ് എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലോടുകൂടി എന്ത് കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അതിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മലയാളികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ടീ ഓട്സ് മുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളെ മലയാളികൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഇന്ന് മലയാളികൾ പലരും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ വാങ്ങി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നു ഫുഡിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവണത മലയാളികൾക്കുണ്ട് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ എന്താണെന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന താരതമ്യേന വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ അതായത് വിനാഗിരിയുടെ എന്നാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൽ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് പുളിപ്പിച്ച് ആദ്യം അതിനെ അതിനകത്തുള്ള ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റുകയും വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ആൽക്കഹോളിനെ പിന്നീട് അസറ്റിക് ആസിഡ് അതായത് വിനാഗിരിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിനും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അസിഡിറ്റി അതായത് ഒരു ആസിഡ് പി എച്ച് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇത് എന്നർത്ഥം ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറിനകത്തുള്ളത് അസറ്റിക് ആസിഡ് അതായത് വിനാഗിരിയുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാലിക് ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്പിളിനകത്തുള്ള ഒരു ആൻറ്റി ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതോടൊപ്പം വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂസ് അതായത് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയോ സാലഡിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രമേഹത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ സ്റ്റാർച്ച് അതായത് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വളരെ പതിയെ മാത്രമേ ദഹിക്കുകയും ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് പതുക്കെ കൂടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം മറ്റൊന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാര അതായത് ഷുഗറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറിന് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്പം കുറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ പതിവായിട്ട് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുമെന്നും നിങ്ങളുടെ അമിതവണ്ണം കുറയും എന്നും പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറിന് നമ്മുടെ ജോയിൻസിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ജോയിൻസിനുണ്ടാകുന്ന പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്ന് പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറിന് കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തലയോട്ടിയിൽ വിട
ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കൊതുക് കടിച്ചാലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരം ചൊറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറിറ്റേഷനോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടോ വരാറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ പുറമെ നമ്മൾ ഡയലൂട്ടാക്കി പുരട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റിങ് ബൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ കുറയാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ചില കുട്ടികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളോ യുവതികളോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ അവരുടെ പാദത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും സോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂ സോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഷൂ ഊരിയിട്ട് സോക്സ് മാത്രമായിട്ട് ചിലർ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചിട്ട റൂമുകളിലോ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ദുർഗന്ധം അതായത് നമ്മുടെ പാദത്തിൽ നന്നായിട്ട് വേർത്തിട്ട് അതും സോക്സുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ദുർഗന്ധം ഇത് വളരെയധികം ഒരുപാട് ടീനേജേഴ്സിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ പാദം മുക്കി ഡെയിലി ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചു വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് പാദത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് മാറുന്നതിന് വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ് സാധാരണ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആപ്പിൾ സിഡാ വിനീഗർ പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ട് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരളവെടുത്താൽ അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയോളം വെള്ളം അതിനകത്ത് മിനിമം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കോ മുതിർന്നവർക്കോ ചില രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരോ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരോ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രമേഹ രോഗികളിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് അതായത് പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഉള്ളവരിലോ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലോ എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിലും അമിതമായിട്ട് കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിലും എല്ലാം ഗ്യാസ്ട്രോ പരേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർക്കുണ്ടാകും അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദഹിച്ചിട്ട് ആമാശയത്തിൽ നിന്നും കുടലിലേക്ക് നോർമലി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് മൂവ് ആകണം എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഫുഡ് തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇവ തങ്ങി നിൽക്കും ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഭക്ഷണം വയറിനകത്ത് ഇടന്ന് പൊളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അമിതമായിട്ട് പൊളിച്ച് തികട്ടി വരും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ വിട്ടുമാറാതെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് നെഞ്ചരിച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ പരേസിസ് ഉള്ളവരോ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ കഴിച്ചാൽ അവരുടെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ മാത്രമല്ല ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ പലരും വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന പലർക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് കമ്പിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാനും പോലെയോ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കാരണം വെറും വയറ്റിൽ പതിവായിട്ട് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇതേ കണ്ടീഷൻ വരും അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആമാശയത്തിൽ നിന്നും കുടലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സ്ലോ ആകും ഇത് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസോ വിട്ടുമാറാതെ നെഞ്ചരിച്ചിലോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെ ഒന്നും ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ കഴിക്കരുത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ സാലഡുകളോടൊപ്പം അല്പം ഒരു വളരെ കുറച്ച് അളവ് മാത്രം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ കഴിക്കേണ്ട അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് അത്രത്തോളം ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ ഇനാമലിന് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ അത്ര നല്ലതല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലതാണെന്ന് വെച്ച് കുടിച്ചിട്ട് പല്ലുകൾക്ക് പുളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളുടെ ഇനാമലിന് ക്രമേണ കേട് വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കു
ഈ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ കഴിയുന്നത്ര ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ സ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകാനോ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരാനോ അതായത് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി തലയിറങ്ങി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ആപ്പിൾ സിറവിനികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ ഡയൂറെറ്റിക് മരുന്നുകൾ അതായത് മൂത്രം കൂടുതൽ പോകാനോ ശരീരത്തിൻ്റെ നീര് കുറയാനോ എല്ലാം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ ആപ്പിൾ സിറ വിനിഗറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ പൊട്ടാസ്യം രക്തത്തിലുള്ള പൊട്ടാസ്യം അതായത് ഉയർന്ന അളവിൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ എടുക്കുന്നത് രക്തത്തിലുള്ള പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്